こんにちは今日のサブチャンネルでは毎月恒例の振り返り返を行いますちなみに10月のページがこんな風になっていますじゃあまず上からチェックつけていきましょう美味しいパン屋さんに行くパン屋さんは行けなかったですねこれは×にしようパン祭りはやったんですよコンビニのパンなんだけど食べたいパンを3つぐらい選んで美味しいパンは食べたんだけどパン屋さんっていう点では×ですね洗面台の鏡裏の整理これは三角にします整理はできてなくてでも整えることはできました土台を整えるって感じかなここに私が引っ越してきた時からなんだけど洗面台の棚が剥がれかけたりしてたんですよだから1回それで管理会社に連絡してその点聞いてみたらもし私がこのお家を出ていく時に元に戻せる状態であれば上から貼ったりとかはしても大丈夫ってことだったのでダイソーでリメイクシートみたいなものを買って貼りましたそういうのはあのおいちゃんがすごい得意なのでおいちゃんにやってもらいました木がむき出しになっていた部分とかがちょっと気になってたんだけどそれが全く気にならなくなったので嬉しいですだから土台を整えることはできましたあとは整理ですねこれは今月、まあ、今週中にはしようと思いますで整理したら写真撮ってインスタにアップしようかな3つ目オクトーバーフェストでビールと食を楽しむこれは二重丸ですもうねめっちゃ楽しかったんですよお昼ぐらいに参加して一番最後の時間までずっと飲んで食べてましたライブに来てるみたいな感覚で会場の真ん中のステージで生演奏が聴けてでそれでみんなで固く見ながら飲むっていうすごく面白い経験ができましたで私たちは隣の宅の方々と仲良くなって彼の服を隣のおいちゃんが着るっていうそういう謎の現象が起きたりしてでもまあそれはそれで楽しかったです次彼の誕生日を祝うこれも二重丸です名前のサブちゃん見たと思うけどベルキンのプレゼントから始まってでその誕生日当日は焼肉を食べに行きましたでその焼肉を食べて翌日にケーキを食べることになったんだけどケーキ屋さんに2人で入ってお金をね払おうとしたんですよそしたらまさかのクレジットカードが使えなくてでおいちゃんが現金持ってたのでおいちゃんに払ってもらいましたその次紅葉を見に行くこれはバーツーですたまたま通りかかった道でちょっと紅葉が始まってたっていうくらいだったのでこれは×かあでもそもそも紅葉ってまだ10月の時点ではそんなに始まってなかったので11月に見に行けたらいいなと思いますあとはピクニックピクニックは三角にしておこう天気がいい日がすごく最近多かったからピクニック行きたいねっていう話はしてたんだけど結局外でご飯を食べるだけになっちゃったので三角にしましまた空の下で食べることになるからそれだけでもね空気も美味しいしすごくピクニック気分を味わえました美術館に行くこれは×美術館行けなかったまず美術館に行く前に今どういう展示会をしているのかっていうのを調べなきゃです秋のフルーツを食べるこれは丸シャインマスカット食べましたあとかわいい手帳を探す2025年これはまでつけます無印のスケジュール帳手に入ったのでこんな感じで10月が終わっていますなので次は11月ですね11月はこれ,これを貼ろうかなあとは最近買ったテープとかも使いたくて行ってきました本格的にね朝とか寒いって思うことが増えてきてだんだん冬になるんだなって感じますねでは早速デコしますこのシールを使おうかなちょっとブルー系でまとめたいと思います10月に私がずっとやってみたかったマンスリーデコっていうのをやってみたんですよその日に合わせたシールを貼ってで一言文字を書いて1ヶ月分の,そのノートを作るみたいなのがあってそれをねやっっっっっててててててみたたたいなって思っててやっと始めたんですけど私には合わなかったんですよでパ
と見可愛いと思うけど、まあ、この日はこのシール貼らなければよかったって思うことがあったりしてもうこれが最初で最後のデコになりましたもし次やるとしたら自分で絵を描いたりするのが面白いかもしれない、まあ、これはこれで可愛いんだけどねだからこのノートはまた別の使い道を考えているところであの文字だけを書くスケジュール帳に使おうかなって思ってますその日何したかとかがすぐ分かるようなノートにしたくてアデリアレトロのノートにはこの日の予定を書いてたんですよこの日は何をしたいとか、まあ、決まった予定も書いてたんだけど主に予定を書いてたから緑の方のノートにはその日やったことを書こうかな予定ではなくてもう終わったことで考えてますうわーめっちゃ可愛いじゃじゃんこのチェックのシールをカットします私も残り2ヶ月切ったって考えると早いですよねと最近ファイルの整理をしたんですよ主にこの2冊を使っていてこっちは花ポストの時のシールとか小さめのシールを入れてますスケジュール帳をデコに使ったりあとは日記を書く時の文字と文字の間に貼るシール分かりやすいように別にしておきたくてだからこういう小さめのシールはここのファイルに入れていますと大きめのシールはこっちですね大きめのシールとか立体感のあるシールをここに入れてますあ小さめのシール入ってたこれまだ完全に移動できてなかったでもこれぐらいかなダイソーのこのシールが可愛すぎて2枚目買いましたあと無印で買ったこのシートなんですけどここにニコちゃんのシールを貼ってあのジムに行った日にシールを貼ることにしましたモチベーションが上がることに気づいたんですよだからジムから帰ってきたらすぐシールをペタって貼ってますでも実はこれは23ヶ月前からも始めててそれはこっちのねアデリアレトロのノートの方でですでにやってたんですよでアデリアレトロのスケジュール帳はここに小さなポケットがついていてシールとか挟めたのでここにシールを挟んで,でこのシールをジムに行った日に貼ってました小学生の時とかに行ってたラジオ体操でスタンプをもらうと嬉しいみたいなシステムが大人になった今でも導入されてますだから今月はまだ2回しか行けてないけどこれからねどんどん。印をつけていく予定ですどれだけ忙しくても週に1回は行きたくてでそれ以外のノーマルな週は週に3回は行くように心がけてますでこれをねここに貼ろうかなって思ったんだけど今思い出したのでもう貼れなくなっちゃったこっちに貼ろうかな1ページ開けてたのでとりあえずこのページに貼っておきますで11月30日に、まあ、今月はこれぐらいいけたんだっていうのが目で見えて分かってジムに行くのが続きそうではダイソーで見つけた小さめのシールですあとはこれを切り取って使いますこの紙は前々回の紙箔のお裾分け会で入っていた紙なんですよお裾分け会めっちゃ良かったな普段自分が選ばないような紙とかがたくさん入ってたのでこういう紙物があるんだっていうのが分かって面白かったですまた次もあったら参加したいけど前回はなかったんだよなちなみにこのパンのメモもそのおすそ分けのプレゼントに入ってたものなんですめちゃくちゃセンスがいいそしたらさっきハサミで切り取った子たちを糊で貼り付けますでその後に11月の目標を書いていくあかわいいじゃじゃんでかわいいここに文字を書きますはい目標を書き終わりましたまずはここのページにジムに行った日のシートを貼ってで次のページにじゃじゃん目標を書きましたまず冬支度
をするまだ衣替えができてなかったので今月中には絶対やろうと思ってますあとはお友達の結婚式があるのでそれの準備で V64 本アップまあ少なくても4本はアップしたいですねでふるさと納税注文するもうそろそろ今年も終わりだということでふるさと納税一気に注文する予定ですあとはお部屋をクリスマスっぽくする部屋にライトをつけたりして少しずつ冬っぽくはしているんだけど今悩んでいるのがクリスマスツリーを買おうかめちゃくちゃ悩んでいます大きめのクリスマスツリーを部屋に置くのが夢だったのでそれを買おうかなって今ずっと悩んでますね悩む理由としては大きめのツリーを置いたところで部屋が狭くならないかでももし買うとしても絶対早く買った方がいいから誰か背中を押してくださいあとは自分へのクリスマスギフトリサーチっていうので毎年自分へクリスマスプレゼントを買ってるんだけど今年は何にしようか迷っています頑張ったご褒美に結構自分へプレゼントを買うことが多いんだけどバッグが一番多くて今年もバッグにしようかなってまだ考えているところですあとは年末に向けて少しずつお掃除をするすがすがしい気持ちでお正月を迎えたいなっていう気持ちがあるので掃除は結構するんだけどでも一気に掃除するんじゃなくて少しずつ11月のうちに毎日ちょっとずつ掃除していて12月に大掃除しないようにしたいので11月のうちから少しずつ掃除するっていうのを目標にしてます今日は脱衣所のお掃除をしましたあとは花小瓶の準備ですね毎年企画していて今年で何回目だろうって思ったら今年でもう6回目でした早いですね花こびんの準備をする内容はね多分去年と似たような内容になりそうですハンドタオルコースとスケジュール帳コースを作ってで人数も10名様かなって感じですだからちゃんと計画的に動かないと来月すごい大変な思いしたくないのでしっかり予定を組んで11月過ごしたいです本日もご視聴いただきありがとうございました